，菲菲姐好。什么呀？许菲菲小姐您好，我是迪欧集团总裁沈志泽，我们非常希望您能够帮我们代言。如果您愿意的话，您出席戛纳的十一套礼服以及珠宝，我们将全部赞助。此外，我们会为您量身定制属于你个人的私人美妆用品。至于代言费。由您自己填。演戏终归是演戏，此时此刻，您才是真正的女皇。菲菲姐，菲菲姐，你好。我是兰珍的许诺，你还记得吗？我想跟您再谈谈关于我们这个代言人的事情。哎，菲菲姐，哎哎哎哎，你干嘛呀？我想跟他再谈谈关于代言合作的事情。不是我说，许小姐，你怎么那么没皮没脸呀？我跟你说过多少回了，你们家兰珍那东西跟我们家菲菲形象气质不符啊！我也挺忙的，那下次再合作，我先走了。我知道你们要签约迪欧了。你知道了呀？你知道你还来捣什么乱呢？人家那是迪欧一件大品牌。你那什么东西啊？人家给什么条件呢？是，麻烦你帮我把这个转交给菲菲姐，让她看看我开的条件，兴许比迪欧更吸引人呢。啊，提醒一下，一定要让菲菲姐亲自打开。走吧，走吧，走吧，走吧。菲菲，菲菲姐，这照片你怎么弄到的？啊，这是我自己拍的，您放心，没有卖给狗仔队，也没有任何别人知道。那你弄它干什么呀？别以为有了它就能威胁我签约代言。我告诉你，那你把我徐菲菲想的太简单了。菲菲姐，您误会了，我只希望给您多一种选择。T T， 你们签约 T T 当代言的男主角了。没错，说实话，我真的很佩服你，敢于挑战十一岁的姐弟恋。但是对于公众来说，要公布这样的恋情，让他们接受，可能还是有一定的难度。而且 T T 的事业也一直不是很顺，所以通过这支广告也能提升他的知名度。这次广告呢，就是让你们在里面扮演一对情侣，上演一段浪漫凄美的爱情故事。这样呢，正好可以给公众预热，创造你们的 C P 值。等到时机成熟了，你们再公布这段恋情，公众或许就没有那么反感了，可能还会很受欢迎呢。真没想到啊！你竟然能想到这种办法。哦，对了，为了配合 T T 的形象和定位呢，我们特别安排了新推出的花语年轻系列，为你们量身打造。到时候的宣传力度一定是行业里面最大规模的。我们很有信心，将你们打造成新一届的国民 C P。所以，菲菲姐，您是同意为我们代言了吧？我跟你说。这钱对现在的我来说根本就没那么重要，你知道吗？嗯，我就是那种感情大于天的人。真没想到，你们竟然能抓到我的软肋。这照片必须得销毁啊！好，在我跟 T T 没有公布恋情之前，绝对不能外露，要不然我会索要赔偿的。必须写进合同里。好的，好的，我们是有职业道德的。
一定会保护好你和 T T 的恋情，而且我个人也是真心的祝福你们可以幸福。<笑>啊，菲菲姐，我有一个小小的要求，我能不能跟你自拍一张？我只发朋友圈，不发微博的。来吧。<笑>我们做的是传播美的行业，对所有东西都要精致、讲究，就连试用装也一样，要跟你们脸上的妆容一样，一丝不苟，懂吗？懂了。玉总说的好，对对对对对。做我们零售业呢，叫三光才能开门大吉，哪三光你们知道吗？不知道。第一光，产品要光鲜；第二光，卖场要光洁；第三光。就是面有荣光，这就是天地人三通三达的商道，懂了吗？懂了。什么？懂了。你你们好好工作。我真的没有想到，兰真真的签下了徐菲菲。你身为销售总监的头。居然比我还要晚知道消息！我当时想说，你开的已经是天价了，赵天成，开的什么条件，可以签下他呢？不只是钱的问题吧。这次我之所以选择代言蓝真，是被他的广告创意所打动。蓝真将以十支微电影系列。代替传统的广告，为新产品做宣传，这个手法很新颖，很时尚。男主人公呢，又启用新晋的小生 T T。我个人一直想跟他合作，这不可能啊！一笔代理费拍十几支广告，他付出的时间和精力，性价比这么低，他这么聪明的人，怎么可能这么做呢？这不就是你应该去调查清楚的事情吗？是。过分了，于总，你怎么了？徐菲菲竟然被兰真给呛了啊！本来事情一切顺利，他们居然给我出阴招，那那那怎么办呀？什么怎么办？沈总叫我查内情，不就是赵天成玩阴的吗？好，玩阴招是吗？谁怕谁？